సాధారణంగా నీరు వల్ల నిప్పు ఆరిపోతుంది ఇక్కడ మాత్రం నిప్పు రెచ్చిపోయి నీటిని వెలువలా ఎగదొస్తుంది ఫలితంగా ఎగిసిన సునామీతో ఇండోనేషియాలో రెండు వందల మంది పైగా బలయ్యారు సాధారణంగా భూకంపాల వల్ల ఈ రాకాశాలు విరుచుకు పడుతుంటాయి ఇప్పుడు మాత్రం అగ్నిపర్వతం విస్ఫోటంతో ఈ విపత్తు చెలరేగింది నిప్పు కనితో నీరు ఉవ్వెత్తిన విరుచుకు పడే తీరు చాలా సంక్లిష్టం చాలా అరుదు ప్రస్తుతం సునామీని కలిగించిన అను క్రాకటోవాకు మాతృరూపం క్రాకటోవా అగ్ని పర్వతం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు ఆగస్టు ఇరవై ఏడున ఈ క్రాకటోవా తీవ్ర విస్ఫోటంతో విరుచుకుపడింది దీనివల్ల చెలరేగిన సునామీ అలయెత్తు నలభై ఒక్క మీటర్లుగా ఉంది సునామీ బూడిద వల్ల దాదాపు ముప్పై ఆరు వేల మంది బలయ్యారు నాటి విస్ఫోట శబ్దం నాలుగు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోని మార్ష సమీపం వరకు వినిపించింది ఇరవై కిలోమీటర్ల మేర బూడిద మేఘాలను వెదజల్లింది దీనివల్ల రెండు రోజుల పాటు అక్కడ చీకటి నెలకొంది ఆకాశంలో ఆ ధూళి వల్ల సూర్యోదయాలు సూర్యాస్తమయాల రంగు మారిపోయింది కొన్నేళ్లపాటు వాతావరణ పోకడలకు అవరోధం కలిగింది నాటి విస్ఫోటక శక్తి హిరోషిమాపై వేసిన అణుబాంబు కన్నా పదమూడు వేల రేట్లు ఎక్కువ ఆ తర్వాత లావా ప్రవాహాల కారణంగా అది పెరిగి పెద్దదైంది క్రమంగా చిన్నపాటి అగ్నిపర్వత దీవిగా రూపాంతరం చెందింది ప్రస్తుతం అది సముద్ర మట్టానికి మూడు వందల ఐదు మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది ఆవిర్భావం నుంచి అనక్రాకటోవా దాదాపుగా నిరంతర విస్ఫోట స్థితిలోనే ఉంటుంది తన పరిణామాన్ని పెంచుకుంటోంది ఈ దీవిపై ఎవరూ ఉండడం లేదు పర్యాటకులు అగ్నిపర్వత పరిశోధకులు వస్తుంటారు కొన్ని నెలల నుంచి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతోంది దీంతో రెండు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఎవరినీ అనుమతించడం లేదు విస్ఫోటం వల్ల అనక్రాకటోవాలోని ఒక పార్శ్వం సముద్రంలోకి కుప్పకూలి ఉండడం వల్లే తాజా సునామీ వచ్చి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు ఈ అగ్నిపర్వతం నుంచి శబ్దాలు విస్ఫోటాలు నిత్యకృత్యమయ్యాయి దీంతో స్థానికులు వీటిని పెద్దగా లెక్కలోకి తీసుకోవడం లేదు తాజా సునామీకి ముందు కూడా భారీ విస్ఫోటం లేదని చెప్తున్నారు అందువల్ల ప్రజలు అప్రమత్తం కాలేదు తీరానికి వచ్చేసరికి జెట్ విమానం వేగంతో ఈ సునామీ అలా దూసుకెళ్తోంది అంటే గంటకు ఆరు వందల నలభై నుంచి తొమ్మిది వందల అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈ అల దూసుకొస్తోంది సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు ఈ తరంగం ఎత్తు పెద్దగా ఉండదు తీరం దగ్గరకు వచ్చేసరికి అల వేగం తగ్గుతుంది ఎత్తు పెరుగుతుంది పెనుశక్తితో అది తీర ప్రాంతాన్ని ముంచెత్తుతుంది ఆ తర్వాత నీరు వెనక్కి మళ్లుతుంది కొద్దిసేపటి తర్వాత మరో రాకాశి అల రూపంలో విరుచుకుపడుతుంది